ये जी आपके लिए जी डॉक्टर शालसीना ओके ए पेशेंट एज 35 कंप्लेंस ऑफ इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग एंड फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज शी इज पैरा सिक्स जी बोलिए फरमाइए ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट एंड टेक हर इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन आई विल आस्क हर लास्ट मिनिस्ट्रल एल एम पी आईदर दे आर इेगुलर और इरेगुलर एंड देन आई विल आस्क द पेशेंट फॉर द Uh, complaints of the uh, intermenstrual bleeding its detail either she applying page or uh, just spotting and uh, then uh, uh, details of the foul smelling discharge is quantity uh, either itching is uh, present or not and then um, uh, as for the any um, any per, uh, post coital bleeding is present or not then i will ask for uh, details of the post it present details of the post coital bleeding and then i will ask Because for the uh, uh, details of the uh, then uh, parent then risk factors in the age uh, age of uh, uh, age of marriage uh, multiple uh, sexual partners um is her okay kisi ka mic khula please band kar dijiye dr shazina ka sir khula hona ji ji and then i will ask for the uh, smoking history and uh, uh, use of the uh, contraception uh, either she is not using the barrier method and uh, uh, any history of warts and uh, hpv vaccination was done or not then any previous history of uh, sexually transmitted diseases then i will ask for the uh, up, uh, up till now any investigation or management was done or not then uh, an obstetric history details of obs history she as she is para 6 either spd mode of delivery any complication was uh, prior to this and then um, medical any history of diabetes hypertension asthma and family history of uh, uh, cancer malignancy ca cervix uh, ca breast uh, endometrial cancer and uh, family history of medical problems also and uh, past uh, surgical history and in personal i have already asked smoking and uh, um, drug history if she is any tracking uh, uh, and then i will uh, go for the journal examination in which i want her uh, uh, bmi her blood pressure her pulse and her pelar examination and thyroid examination and in uh, uh, check uh, the any normal vascular breathing or in uh, एक मिनट ये डॉक्टर का माइक खुला है प्लीज बंद कर दीजिए ओके सर देन आई विल आस्क फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एग्जामिनेशन एंड पर एब्डोमिनल इंस्पेक्शन पल्पेशन uh any um, if the any uh, mass is palpable or uh, not then on uh, then per speculum examination uh to check for the uh, um growth uh, if uh, the growth is present any uh, vaginal uh, involvement is uh, there or any discharge or bleeding is there uh, then i will uh, check for the any polyp is there or not any uh, then um, do the bimanual examination in which i will check for the vaginal uh, walls cervix consistency uterus size mo position mobility and tenderness and agnesia uh, fullness or hardness and uh and then i go for the investigation uh then in which i will start yahi pe ruk jate uh you have taken exactly 6 or 7 minutes to do all this history physical examination compliments to you very good now most of the questions in history were relevant aapne jo bhi pucha they were related to carcinoma of cervix okay because इन दिस एज पहला इंटरनेशनल ब्लीडिंग का डायग्नोसिस आपने सोचा सी ए सर्विक्स तो इस क्वेश्चन आर ऑल रिलेटेड टू दैट तो उसके बाद आपने इन्फेक्शन का भी सोचा जिसके लिए विजयन डिस्चार्ज के थोड़ा सा विजयन डिस्चार्ज में मैं ऐड कर दूँ कि इफ यू आस्क अबाउट विजयन डिस्चार्ज 
उसके पांच सवाल फटाफट पूछ ली अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज कलर ऑफ डिस्चार्ज इरिटेशन आर नॉट एनी ब्लड इन दिस ये तीन चार इस तरह एक ही सांस में पूछ ली अबाउट क्वालिटी ऑफ डिस्चार्ज ये तीन चार तो आपने एक विजयन डिस्चार्ज की बात की लेकिन की तो सही ना अच्छी बात हुई आपने एस बोला आपने वैक्सीनेशन भी बोला वॉश बोला स्मोकिंग बोला एवरीथिंग इज एब्सोलूटली करेक्ट एब्सोलूटली करेक्ट आई कॉन्ट इम्प्रूव ऑन दैट इसी तरह जब फिजिकल एग्जामिनेशन पे है आपने जो रेलेवेंट बातें हैं वही की हम अक्सर चले जाते हैं लंबी वो बातों में नहीं आपने बिल्कुल फोकस था आपने बी बोला जिसका मतलब है वेट गेन लॉस वो भी आ गया उसमें और फिर लेकिन जो बोला लोकल एग्जामिनेशन उस पर मैं इतना खुश नहीं हूँ आपसे आपका कहना ये चाहिए था कि आई डू स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन देन लुक फॉर द ऐसे बोलिए लुक फॉर द हेल्थ ऑफ बजाइना एंड सर्विक्स ये ये बोल के पर्पज इज दिस टू लुक फॉर हेल्थ ऑफ बजाइना एंड सर्विक्स ये बोल के फिर चूंकि हम सी सर्विस को नंबर वन डायग्नोसिस किया हो डिफरेंशियल तो आई लुक फॉर एनी लीजन लीजन इज अवर्ड एनी लीजन एट द सर्विस वेदर इट इज अल्सरेटिव और पॉलीपॉइड इस तरह से बोलिए फिर आपकी बात आगे वाली सही हो जाएगी कि वो पॉलिप है तो कितना बड़ा है सर्फिस कैसी है अल्सर है तो एंटीरियर लिप पे है पोस्टीरियर पे है उसके मार्जिन कैसे हैं वो एक्सटेंडिंग इन टू दिजाइना है नहीं है और ऑन टच ब्लीड करता है कि नहीं करता ये बातें फिर अल्सर की भी हो जाए तो ये इस तरह से थोड़ा सा आप ये कंपोनेंट इम्प्रूव कीजिए कि बाई मैनुअल एग्जामिनेशन के बाद स्पेकुलम एग्जामिनेशन या पहले करेंगे आप स्पेकुलम ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन नंबर वन आई सी वट काइंड ऑफ डिस्चार्ज इज प्रेजेंट वो हमने उसकी क्वालिटीज पहले बोल दी है पांच छह फिर नंबर टू लुक एट दजाना एंड सर्विक्स इफ देर इज एनी लीजन लीजन इज प्रेजेंट एट द सर्विक्स वेदर इट इज अल्सरेटिव और पॉलीपॉइड फिर पॉलिप की क्वालिटीज देखेंगे अल्सर की क्वालिटीज देखेंगे ये देखिए चले फिर ये करके यू डन वेरी वेल सात आठ मिनट में ये सारा खत्म कर दिया आपने तो अगर ये टोक स्टेशन पे भी आप बोलती और जहाँ पे आपके आठ दस मिनट होते हैं आप वहां पे भी ये सारा कवर कर गए इट्स एज गुड एज कवरिंग टोक स्टेशन यही विद दिस ब्रीफ आपको कहा जाए जी ये पेशेंट है आप क्या करेंगी आप यही करेंगी जो आपने कर लिया है जो आपने कर लिया है गुड तो फिर उसके बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म किया आप इन्वेस्टिगेशन पे थे बोलिए आप डॉक्टर शाजीना सर थोड़ी सी जो है इमरजेंसी आ गई मुझे हॉस्पिटल में हूँ मुझे एमएस बुला रहे हैं किसी काम से हेलो सर जितना भी हुआ यू डन वेरी वेल वेरी वेल माशाल्लाह डॉक्टर मारिया खान फ्रॉम अहमदाबाद जी सर ये हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया तो आप आगे क्या करें आई एल आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ब्लड ग्रुप कम्प्लीट ब्लड काउंट विद डेट इन विच आई एल आस्क फॉर हिमोग्लोबिन टोटल ग्लूकोसाइड काउंट प्लेटलेट काउंट देन मिड स्ट्रीम यूरिन एग्जामिनेशन हर फास्टिंग ब्लड शुगर एंड एच बी एस एंटीजन एंटी एच सी वी एच आई वी इन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन आई एल आस्क फॉर अल्ट्रासाउंड स्कैन अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एल आस्क फॉर द पेप्समे रिपोर्ट वेदर प्रीवियसली डन एट वॉट डेट एंड the result of the pap smear report then i i'll ask for her uh, uh, transvaginal scan report in which uh, i will ask for the um, uh, uh, cervix uh, 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 uterus and adnexal um, adnexa any pathology uh, identified and then um, 
I will ask for abdominal uh, scan as well uh, to see for um, any uh, lymph nodes or any uh, 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 um, a visceral abnormality. And then um, I will ask for uh, liver function tests, renal function tests, and uh, um, uh, depending upon the result of the uh, 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 speculum examination, if I suspect CS cervix, then I'll go for MRI. No, 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 no. My investigation will depend upon my physical inspection of the local genitalia. Patient complains of only one thing. That is vaginal discharge and intermesial bleeding. So, it is complaint ke saath. Let's say ke aapne dekha ke pe candidiasis hai. Us ka vagina discharge pada hua hai. To phir ye saari investigation aapki intihan mein aapko ye saara kuch aapne kiya. Aap examiner kehta hai ji, suppose the report says it is candidiasis. To aap MRI, CT, ye wo sab aapka infrastructure ho gaya. Wo to phir galat ho gaya. So, आप ये सारी इन्वेस्टिगेशन बोलिए आफ्टर फिनिशिंग विद द एग्जामिनेशन माय इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड अपॉन एनी लोकल पैथोलॉजी सीन और विजुअलाइज ओके सर फिर अगर वो स्पेस आप कहते हैं इफ देयर इज एनी अल्सर ऑन द सर्विक्स और पॉलिप ऑन द सर्फेस फिर ये सारी बातें आपके से ही हो गई ठीक है सर you agree with me? Yes, sir. I do agree. Okay, yes, all the investigation, CT, MRI, liver function test, renal function test, yes, all the ballot was so that me, okay, job up, so check it after physical examination. There's ulcer, there's polyp or CA cervix. Oh, Sarah, good healthy, yeah. Patient key complaint, we will discharge, we have one clarity, guess, out of Dante, okay. कैंडिडाइसिस का टाइप बैग डिस्चार्ज है तो फिर हम कैंडिडाइसिस को कंफर्म करेंगे ना यस yes, सर वो आपने इस लिस्ट में कहीं नहीं आया इस लिस्ट में कहीं नहीं आया आपके कि अगर कैंडिडाइसिस है तो फिर मैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके वो हाइपी एंड स्पोर्स देखूं फुल स्टॉप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट आगे ट्रीटमेंट पे चलते हम for the treatment, I want to know the uh, examination findings as well as... Uh, 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 for investigation, not treatment. For further investigations uh, will depend upon the local physical findings. Yes. Okay. Okay. Depending upon local findings, if I suspect CA cervix, which is subject of discuss if I suspect CA cervix, so then I will do this. Yes, sir. And you have not reached the biopsy yet. You have done the MRI, you have done everything. Yes, sir. So, you have done the general investigation, and then you have done the first step to the investigation, that is the biopsy. Yes, sir. That was not yet coming from your side. Yes, sir. 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 See, so this way, then you go to humble. I have said so many tests. So if you have to biopsy, then you will say, if I suspect from the local lesion, it is carcinoma cervix. Then this is all about the routine hematological investigation. We will confirm it. Then we will go to MRI and CT. 
उसके बगैर ही सिर्फ टेम्पल वेजीनाइट है सवेर वेजीनाइट है तो अगर आपने लोकल देखा कि कोई और सर्विस पे लीजिए नहीं है सिर्फ डिस्चार्ज है तो फिर आप कहेंगे कि मैं लाइक टू नो द कॉज ऑफ डिस्चार्ज इट इज मनीलियल डिस्चार्ज टिकोमोनस डिस्चार्ज और तो पुरुलन डिस्चार्ज होगा तो कोई और वजह होगा तो फिर उनकी बोलो नहीं मगर मैंने कुछ बस बस जी डॉक्टर कोमल कुछ कहना चाहते हैं चलो कोई गल हाँ जब वापस आ गए देखा इसी तरह छोटी सी बात पे आप तो आप ये कहिए आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन डिपेंड ऑन माय फिजिकल फाइंडिंग्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी दिस उसमें पहला डिस्चार्ज की इन्वेस्टिगेशन बोल दीजिए चूंकि वो थोड़ी सी है इफ आई सस्पेक्टेड डिस्चार्ज डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल फाइंडिंग्स I will confirm the cause of discharge by microscopic examination or cultural sensitivity. Full stop. One fecal discharge nickel gaya. Then, if there is any lesion on the cervix, then I like to confirm that with the cause of after doing hemoglobin. Yeah, sorry, test karke I'll do biopsy, EUA biopsy, or. बायोप्सी के वक्त ईयूए है उसमें आप देखेंगे वो सारा उसकी ट्राई टू स्टेज द डिजीज उसकी फिक्सिटी मोबिलिटी और एक्सटेंशन अप टू द पेल्विक वॉल्स बरा 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 वो जो भी उसकी स्टेजिंग फिर आप वो कह बोलेंगे और इसी तरह कोई पॉलिप है सिंपल तो उसके पॉलिप की क्या है फाइंडिंग क्या है उसकी अटैचमेंट कहाँ है अल्ट्रासाउंड पे मैं देखूंगी वो सर्वाइकल है एंडोमीटियम से आ रहा है वो पॉलिप पॉलिप की सरफेस कैसी है इन्फेक्टेड तो नहीं है डजेंट ब्लीड फिर उसकी हिस्सोस्कोपिक पॉलिफेक्ट में मैं कर दूँ आखिर में ये आ जाएगा सिंपल सो वी गो बैक वी गो बैक अच्छा हुआ आपने ये सारी इन्वेस्टिगेशन बोली आज का मॉरल ऑफ टूडेज लेक्चर इज आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन पहला फिक्र आपने बोलना है फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड अपॉन माई फिजिकल फाइंडिंग्स ये कह के इफ सर्विक्स इज हेल्थी ओनली विजैन डिस्चार्ज इज आई विल लाइक टू कन्फर्म द कॉज ऑफ विजैन डिस्चार्ज बाई फिजिकल कैरेक्टर बाई माइक्रोस्कोपी बाई कल्चर एंड सेंसरी then treat according bus if there is any lesion on the cervix i like to know uh, see whether it is benign or malignant uske liye main further ye ye karungi usme biopsy aa jayegi then wahan pe local kuch bhi nahi sir ye vaginal discharge wali baat repeat kar de ji vaginal a pehla is case ji ji vaginal discharge ke liye kya bolenge after physical examination if the cervix and vagina there is no clinically detectable lesion itna maine mushkil fikra bol diya if if uh, on after physical examination if cervix looks healthy then i like to find out the cause of this charge by physical characteristics and culture and sensitivity बस फिजिकल कैरेक्टर से आपसे पूछ ले योर गुड लक फिर आपको कैंडिडाइसिस के फिजिकल कैरेक्टर आते हैं ट्रिकोमोनस के आते हैं और इन्फेक्टिव जो हो उसके आते हैं वो आप वो तो किताब से बोलना इफ इट इज कैंडिडाइसिसंग टू दिन वॉल एंड ऑन रिमूविंग दिसचार्ज फ्रॉम द वॉल दे विल बी पर्टिकुलर है ये अगर ट्रिकोमोनस है इट विल बी वॉटरी येलोश और ग्रीनिश डिस्चार्ज एंड फॉल स्मेलिंग और उसका मैं एक कतरा माइक्रोस्कोप के नीचे कवर स्लिप माइक्रोस्कोप देखेंगे तो मोटा हिल ट्रिकोमोनस नजर आ जाए ये दूसरा हो गया तीसरा उसमें पास होंगे 
और लोकल फ्लोरा मिनिमल होगा क्योंकि वो रिप्लेस हो जाता है भाई और इफ नीड भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लूंगी और अकॉर्डिंगली आई ट्रीट दैट डिस्चार्ज खत्म मैं फिर दोहराता हूँ फिर दोहराता हूँ इम्तिहान में अगर प्रेजेंट डिस्चार्ज का कोई पेशेंट आता है तो आपने इस ये हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन लोकल एग्जामिनेशन आफ्टर लोकल एग्जामिनेशन इफ सर्विक्स एंड वेजाना लोकैलिटी देन आई लाइक टू नो द कॉज ऑफ डिस्चार्ज बाई फिजिकल एग्जामिनेशन से हम अक्सर क्या आप सब आउटडोर में डिस्चार्ज को देखते कह नहीं देते कि मुझे लिए डिस्चार्ज है कह नहीं देते ये ट्रिकोमोनस है और अगर बहुत ज्यादा प्रोलेंट हो माइक्रोस्कोप में सिर्फ पास नजर ये इन्फेक्टिव है फुल स्टॉप और सो आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन इस सर्विस लुक्स हेल्दी आई लाइक टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिस्चार्ज बाई फिजिकल कैरेक्टर ओके एग्जामिनेशन पे इंस्पेक्शन पे एंड फर्दर माइक्रोस्कोपिक आर कल्चर और फिर अकॉर्डिंगली कैंडिडाइसिस है तो ये दूंगी टिकोमोनस है तो ये दूंगी पुरुलंट है तो ये दूंगी फुल स्टॉप हो गया डिस्चार्ज अच्छा या आज हम डिस्चार्ज की बात नहीं करने वाले थे लेकिन मैं एक पूरा लेक्चर लेना चाहूंगा डिस्चार्ज पे तो चूंकि इतना कॉमन है और इम्तिहान में होता भी है डिस्चार्ज इज अ वेरी कॉमन कंप्लेट आपको उसको हाउ टू हैंडल इट इन एग्जामिनेशन और क्लिनिकली भी प्रैक्टिस में भी आना चाहिए आपको आना चाहिए तो इफ सर्विक्स एंड बेजाना लुक हेल्थी तो मैं पता करूंगी कि डिस्चार्ज किस किस्म का है और ये होगा इफ देर इज एनी लीजन ऑन द सर्विक्स अब लीजन कुड भी एक्टोपी लीजन कुड भी अल्सरेटिव लीजन कुड भी पॉलीपॉड ये तीन लफ्स बोलने आप एक्टोपी अल्सर और पॉलिप फिर अगर अल्सर है उसके ये तीन चार बातें आप अगर आप नोट्स ले रही हैं लिख लीजिए अगर अल्सर अल्सरेटिव लीजन है तो फिर आप कहेंगे लोकेशन ऑफ द अल्सर साइज ऑफ द अल्सर मार्जिन ऑफ द अल्सर एंड बेस ऑफ द अल्सर एंड सराउंडिंग एरिया एंड सराउंडिंग एरिया ये मैंने पांच बातें अल्सर की अगर पूछा इफ दिस अल्सर वट विल यू लुक फॉर आई लुक फॉर दीज थिंग्स नंबर वन लोकेशन नंबर टू साइज नंबर थ्री मार्जिन नंबर चार बेस क्योंकि वो कवर्ड विद पस है या ब्लड है और नंबर पांच सराउंडिंग एरिया इंड्यूरेटेड है कि नहीं अगर पॉलिप है I like to find out its attachment if possible physically. Sometimes it is not. वो ऊपर जाता है cervix canal बंद है आपको पता नहीं canal में attached जाए कि endometrium में attached. तो वो फिर ultrasound बता देगा. लेकिन polyp का size of the polyp, its attachment, its surface, and whether it bleeds or not. Here. Yeah. ये पॉलिप की बातें होगी फिर अगर हम कहें कि जी वो अल्सर है बड़ा सारा इन्वॉल्विंग होल ऑफ सर्विक्स जो कार्सिकमा में हो सकता है होल ऑफ सर्विक्स एंड एंड एक्सटेंडिंग इनटू द वजाइना वहां पे आप देखेंगे कहेंगे कि आई लाइक टू ये असेस लोकेशन साइज ऑफ द अल्सर इफ इट एक्सटेंड्स इनटू द वजाइना आई लाइक टू फाइंड आउट हाउ फार अपर पार्ट लोअर थर्ड जो कि स्टेजिंग में बदल जाता है लोअर थर्ड और अगर इफ इट एक्सटेंड इन टू द पैरामीडियम थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन आई लाइक टू नो वेदर दैट एक्सटेंशन रीच इज द पेल्विक वॉल और इज शॉर्ट ऑफ दैट वो स्टेज में फर्क पड़ जाता है मैं फिर आ गया क्योंकि यही बातें हैं जो यहाँ पे आप फंबल कर जाते हैं अननेसेसरीली आपको सब आता होता है सब आता होता है लेकिन कहने में वो होता नहीं क्या हो जाता वहां मैं फिर दोहराता हूं 
के आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन आई डू स्पेक्टम एग्जामिनेशन और जी दी हेल्थ लफ्स है अल्फाज है हेल्थ ऑफ द सर्विक्स एंड बजाय If cervix looks healthy, vagina looks healthy, then I like to find out the type and cause of vaginal discharge by physical features, microscopic features, culture and sensitivity. ये तीन उसके लिए बोल दिए अब डिस्चार्ज के साथ हम आगे लीजन पे If there is a lesion on the cervix, possibly ectopy, which is benign feature, yeah, ectropion, वो जो vagina split हो जाती है, endo cervix visible हो जाता है. So ectopy or ectropion, or a local polyp or ulcer. Ulcer is another common polyp. Ulcer or polyp. वो जो एक्टोपी है एक्टोपियन इट डज नॉट ब्लीड ऑन टच क्योंकि एंड द कवरिंग एंड कोलमुलर एपिथेलियम इज हेल्दी इट्स ओनली उसका एक्सपोजर ज्यादा होता इफ इट इज अल्सर मैंने अल्सर के बोल दिए फीचर बोलेंगे इफ दे पॉलिप फिर पॉलिप के फीचर बोलेंगे फिर आएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन डिपेंडिंग नाउ इफ यू सस्पेक्ट इट इज कार्सिनोमा फिर ये सारी बातें आपकी जो डॉक्टर शाहजी ने बोली थी फिर वो सही हो जाएंगी ये सारा कुछ तो उसकी बायोप्सी उसका अल्ट्रासाउंड उसका सीटी इफ नीड बी एम आर आई वगैरह 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 ई यू ए सब कुछ फिर सही हो जाएगा सर एक्टोपी और एक्टोपियन का डिफरेंस बता दें एक्टोपी जो है उसमें तो सिर्फ हैज ओवरग्रोन ऑन टू द सरफेस स्क्वेमस एपिथेलियम सो जंक्शन जो है वो विजिबल हो जाता है इसलिए कोलम्बर एपिथेलियम इज रेड इन कलर स्क्वेमस एपिथेलियम इज पिंक इन कलर तो रेड कलर विजिबल हो जाता है लाल लाल एक्सटर्नल ऑस के नजर आता है तो वो एक्टोपी ए बिनाइन कंडीशन पॉसिबली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन और एक्ट्रोपियन जो है इट इज आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ स्प्लिट इन दिन द साइड ऑफ द सर्विक्स राइट एंड लेफ्ट उससे ये उसका मुंह खुल जाता है मुंह खुलने के बाद फिर वो उसकी अंदर की कोलम्बर एपिथेलियम भी नजर आने लगती है वो शिफ्ट नहीं हुई लाइक एक्टोपी लेकिन वो विजिबल हो जाती है जो मल्टीप्रेस्ट पे, पेशेंट में नॉर्मल फीचर है मल्टीप उसकी ना कॉटरी करनी होती है ना कुछ करना होता है ना कुछ करना होता है ये नॉर्मल फीचर एक तरह से ये फिजियोलॉजिकल फीचर है और उसके बाद हम आगे कि अगर कोई लीजन है लीजन अल्सरेटिव है या पॉलिफाइड है फिर उसके ये फीचर बोलेंगे ठीक हो गया आज का मेरी क्लास का अगर कोर मैसेज आप लोगों के लिए है वो आई एल बी हैप्पी अगर आपने वो उसको रजिस्टर कर लिया है आप उसको रिकॉल कर सकते हैं वो ये है कि After bimanual examination, पहले हम स्पेक्टम करते हैं अक्सर एंड बाई मैनो आफ्टर बाई मैनो एग्जामिनेशन इफ यूट्रस इज नॉर्मल बराबर हो रहा है तो आई डू स्पेक्टम एग्जामिनेशन और लुक एट द सर्विक्स एंड विजाइनल वॉल साइड चूंकि अक्सर कसकोज करते हैं एंटीजाइनल वॉल कसकोज के ब्लेड कवर कर लेते हैं तो वी कैन सी ओनली द साइड ऑफ द विजाइन and we feel ke jaisi sides hai wo si interior pussy vagina wall hogi 
तो स्पेक्टुलम कस्को स्पेक्टुलम एग्जामिनेशन आई लुक फॉर द हेल्थ ऑफ सर्विक्स एंड वजाइन सर्विक्स में इट कुड बी एक्टोपी इट कुड बी एक्ट्रोपियन एंट्रोपियन और इट देर कुड बी अल्सरेटिव लीजन और पॉलीपॉडली अल्सरेटिव है तो ये देखूंगी मैं उसके फीचर्स पॉलीपॉडल है तो ये देखूंगी उसके फीचर्स समझ गए तो मैं यही रुकता हूं क्योंकि अगर आप ये सारा लेके जाए ठीक था अब इसके मतलब किसी ने कुछ क्लेरिफिकेशन देनी हो पूछना हो मुझे बताना हो बताइए अभी बताइए सर पहले हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन नहीं करेंगे या पहले हम बाय मैनुअल करेंगे जी आम तौर पर पहले स्पेकुलम किया जाता है बाद में बाय मैनुअल किया जाता है आम नहीं सर इस पर्टिकुलर केस में मैं पूछ रही हूँ इसमें भी जो कि होता ये है कि अगर हम बाई मैन पहले कर लें तो आप टेमिनेट करके ना जी सर फिर बेसिकली तो में हम नहीं ले सकते ना हाँ वो बहुत कुछ वो कल्चर सेंसिटिविटी भी आप अफेक्ट करते हो सब इसीलिए पहले स्पेकुलम बेहतर है अनलेस के आप मतलब कोई रीजन है कि स्पेकुलम इज नॉट पॉसिबल जैसे बहुत ज्यादा ब्लड है वहाँ शीज ब्लीडिंग है भी नहीं ठीक है मतलब हमने वही पैटर्न यही पैटर्न हमने फॉलो करना है सर फर्स्ट स्पेकुलम देन बाय मैनुअल जी और स्पेकुलम भी आपने बात छेड़ी है अगर पेशेंट लिथॉटमी पोजिशन में है लिथॉटमी पोजिशन में है या लेफ्ट लेटर पोजिशन में है फिर आप सिम स्पेकुलम इस्तेमाल करेंगे अगर पेशन, अगर पेशेंट फ्लैट लेटी हुई जो नॉर्मली होता है बेड में लेटी हुई है फिर कसकोस करेंगे ठीक है सर थैंक यू ये बड़ी इंपॉर्टेंट है द राइट स्पेकुलम राइट स्पेकुलम अगर पेशेंट लेटी हुई है फ्लैट आप किसी रीजन से आप सिम स्पेकुलम इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर उसको लेफ्ट लेटर में या सिम्स पोजिशन वो आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं सिम पोजिशन डिस्क्राइब करने में भी दस पंद्रह मिनट लग जाते लेकिन आमतौर पर आप आउटडोर में लेफ्ट लेटर पोजिशन इस्तेमाल करते हो फिर उस पोजिशन में जो इसमें करते हो वही कीजिए जो जो आपने बार बार किया हुआ है उसी तरह कीजिए आप कॉन्फिडेंट होते हैं नई टेक्निक कीजिए डॉक्टर राशिद ने कहा था सिम्स इज बेटर देन लेट लेट मैं सिम्स करूं सिम्स पहले कभी किया नहीं आपने इम्तिहान में पहली दफा करने लगे हो ये कम्पल तो जो आप रूटीनली करते हो वही करो तो लेफ्ट लेटर पोजीशन में डाल के फिर आप सिम्स से कर सकते हो या पेशेंट लिथॉट में पोजिशन में है या एंड ऑफ द टेबल पे उसके बटक्स हैं फिर सिम्स में कर सकते हो अदरवाइज थैंक यू सर चले और कुछ सर एक क्वेश्चन करना था कि एमआरआई की जो बारी है वो ईयूए और बायोप्सी के बाद ही आएगी जी बिल्कुल वो एमआरआई बेसिकली आप डिसाइड कर लिया कि ये सीए सर्विक्स है उसके लिम्फ नोड इन्वॉल्व है कि नहीं है वो एमआरआई बताता है तो इसलिए लिम्फ नोड के पैथोलॉजी डालने के लिए एमआरआई करते हैं तो इट विल बी द लास्ट थिंग आफ्टर कन्फर्मेशन of the diagnosis for staging of the disease <coughs> sir agar ulcer hoga ya polyp growth hogi to phir hum uh, sari uh, ua and biopsy ke baad baki investigations of ca cervix ko lenge lekin uski description wahi denge imtihan ulcer hai to ulcer ki denge polyp hai to polyp denge to wo pooch sakte hai examiner ye benign hai malignant hai kahe ji ke dekhne mein jo features benign ke hain wo surface हेल्दी होती है डजन ब्लीड ऑन टच मोबाइल होता है पॉलिप और अल्सर भी वो अल्सर के फीचर्स बिनाइन के हैं तो वो स्मूद होता है एजेस आर नॉट रेस सरफेस इज कवर्ड ओनली बाय पास इट डजन ब्लीड अगर इस तरह के फीचर्स होंगे तो वो बिनाइन होगा लेकिन जनरली स्पीकिंग जनरली स्पीकिंग ये तो मैं 
ये बताया आपको इम्तिहान में जो आएगा अल्सर है या पॉलिप है वो मिलिग्रेंट के ज्यादा चांसेस होंगे सर इस पे पॉलिपोस्कोपी करेंगे ईयू से ईयू से पहले ए, 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 क्या सर कॉलपोस्कोपी प्रोक्टोस्कोपी कॉलपोस्कोपी सर कॉलपोस्कोपी कॉलपोस्कोपी वो अगर ग्रॉस लीजन है फिर कॉलपोस्कोपी बाहर होगी कॉलपोस्कोपी इज ओनली फॉर सी आई एन एंड हाई ग्रेड ऑफ माइटोसिस फिर उसकी और वो माइक्रोस्कोपिक लीजन है वो विजिबल नहीं है लेस देन थ्री मिलीमीटर वहां पे कॉलपोस्कोपी है या वो आपने पैप्स में लिया है वो आ गया सी आई एन एच एच आई एस एल फिर लें फिर करेंगे कॉलपोस्कोपी के लिए पहले आप इंस्पेक्ट करेंगे वॉश करके फिर वो उसमें एसिडिक एसिड लगा के या ल्यूगोल आयोडीन डाल के फिर आप देखेंगे ल्यूगोल आयोडीन का स्टेन नहीं लेंगे लिगन सेल्स वो और बाकी सेल्स ले लेते हैं तो दैट डिफ्रेंशिएट्स ऐसे तो जो जो एसिड के सेल्स हैं तो हम से डिस्चार्ज और जो आपने बताया ऐसे तो उसने जो है बायोप्सी के जी डॉक्टर एस बी से पहले को बोले क्या जी जी सर पहले ऐसे तो करेंगे फिर भी बहुत ज़्यादा डीन लगाएंगे मैं क्या जी अगर हम से एग्जामिनर स्टार्ट तो बताया आपने जी तो इसका जो हम जो जो फाइनल डायग्नोसिस आपने बताया सर वो बायोप्सी पे ही हम उनका बताएंगे उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे आप ये ही बोलिए यू विल नेवर डिक्लेयर नेवर अनाउंस आर डायग्नोसिस एस कैंसर unless it is confirmed by biopsy doesn't matter clinically kitna bhi wo cancer cancerous lage cancer like lage aapne kehna hai ki ji main to biopsy karungi histopathologist will confirm the diagnosis i will make an announcement only when histopathology is available in tyan mein ye bol okay biopsy under ji hogi na biopsy generally under ji yes चूंकि विदाउट जीए वो नेक्रोटिक सा मटेरियल आ जाता है जो नेक्रोसिस हुआ हो तो उसमें तो पता ही नहीं चलता वो मलिगन सेल थे के बिना सेल थे आपको बायोप्सी लेनी है फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर और जो नेक्रोटिक मटेरियल जहाँ नहीं है एच इज ग्रोइंग एच वहाँ पे कैंसर के सेल ज्यादा एक्टिव होते हैं इसलिए आपने बायोप्सी अगर अल्सर है उसकी सेंटर से नहीं लेनी उसके मार्जिन से लेनी उसके मार्जिन से लेनी है जो कि सेंटर में तो निक्रोटिक मटेरियल होता है तो अगर कहता है ओनली निक्रोटिक मटेरियल तो फिर तो कोई फजूल हो गया फिर दोबारा वापसी करनी पड़ेगी वापसी आज का ये एक टिप वापसी इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द एच ऑफ द अल्सर सर आप कॉल्पोस्कोपी का बता रहे थे कॉल्पोस्कोपी इज इंडिकेटेड जहाँ पे कॉल्पोस्कोप मीन माइक्रोस्कोपिक जहाँ पे माइक्रोस्कोपिकली कोई लीजन नजर नहीं आती सर्विस देखने में हेल्दी है पैप्स मेयर की रिपोर्ट आ गई सी आई एन थ्री और माइटोटिक फिगर्स मैनी सीन इट मीन्स माइक्रोस्कोपिक लीजन मैंने बोला लेस देन थ्री मिलीमीटर तो वहां पे फिर हम मैग्नीफाइड इमेज थर्टी और फोर्टी टाइम्स कॉर्पोस्कोप आपने देख लिया होगा तो वो बाहर ही होता है फोकस ऑन टू सर्विक्स फिर कॉर्पोस्कोपी करते हैं और कॉर्पोस्कोपिक डायरेक्टेड बायोप्सी कर सकते हैं वो कहाँ से लेंगे बायोप्सी कॉर्पोस्कोप की से वही या एसिड वाइट एरिया या जो ल्यूगोलाइडिन का स्टेन जिस एरिया ने नहीं लिया नहीं लिया वहां से वहां से बायोप्सी लेके फिर वो कंफर्म कर देगा कि क्या कैसी ले जाए तो स्पेकुलम पे अगर सारा ही निक्रोटिक एरिया 
जब पेक्लम पे सारे ही निक्रोटिक सर्विक्स नजर आ रहे हैं तो फिर कहां से बायोप्सी लेंगे वो फिर भी वो जो आप अब ईयू करेंगे आप ईयू लैब तो सर पेन तो पेशेंट को नहीं हो रही तो ईयू लैब अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट ऑल दैट निक्रोटिक एरिया टू वन साइड एंड रीच द लैटरल मार्जिन जब जहां पे निक्रोसिस कम होगा और डिवाइडिंग सेल ज्यादा हो बायोप्सी इज ऑलवेज फ्रॉम द मार्जिन बस मार्जिन तक पहुंचिए वहां से बायोप्सी की वो अच्छी बायोप्सी होगी अगर सीधे सामने निक्रोटिक मटेरियल इतना सारा पड़ा है आपने उठा के भेज दिया कुछ पैदा नहीं उसका सर ये आईवीयू हम स्टार्ट में ही बताएंगे कि नहीं जब हम अल्ट्रासाउंड पे अगर कोई रीनल इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके बाद हम बताएंगे कि हम आईवीयू करेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल सर ये ईयूए में प्रोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी भी इंक्लूडेड होता है जी वो बेहतर है अगर आप सस्पेंड करते हैं कि कैंसर है तो बेहतर है कि आप प्रोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी उसी सेटिंग में करें और सर ये जो सिनेरियो भी आपने दिया है इंटरमेंस्ट्रल ब्रीड वाला और फाउल्स वेनिंग डिस्चार्ज इसकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जब जहां हम विजनल डिस्चार्ज के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हमने क्या फ्लैंक पेंस का भी साथ पूछना है या उसको भी हम नहीं ज्यादा उस तरफ लेके नहीं जहां विजनल डिस्चार्ज का पूछना और क्या वहां ये जो सवाल पूछे डॉक्टर शाहजीना ने रिलेटेड टू सी ए सर्विक्स वो बिल्कुल ठीक पूछे पूछने ठीक है फ्लैंग पेन का आ, भी सर अगर हम इसमें कर सकते हैं ठीक थैंक यू सर हमारे पास आठ दस मिनट है क्या हम फिर उसकी फिर स्टेजिंग के लिए दोबारा बापसी करेंगे या उसकी फिर आगे फर्दर हम स्टेजिंग का क्या कहेंगे पेशेंट को नहीं अगर उन कहते हैं कि चीज एक केस ऑफ एडिनो एडिनो कार्सिनोमा पांच परसेंट होता है नाइन्टी फाइव परसेंट तो स्कोमस होता है तो खैर अगर वो कहते हैं कि एडिनो कार्सिनोमा है इट मीन राइजिंग फ्रॉम सर्वाइकल कनाल तो फिर बातें तो वही है चाहे एडिनो है चाहे स्कोमस एल है कि पहले तो मैं के अगर डायग्नोस कंफर्म्ड है बाय बायोप्सी फिर आप कहेंगे कि मैडम जब इसकी बायोप्सी ई जो हुआ था कौन सी स्टेज डायग्नोस हुई आस्क दिस क्वेश्चन अगर वो कहती है कि नहीं आप बताइए अगर ये स्टेज वन है तो क्या है टू है तो क्या है थ्री है तो मोटा मोटा वन टू थ्री फोर बोल दीजिए आप के वन इज लिमिटेड टू सर्विक्स टू एक्सटेंडिंग इन द vagina or parametrium 3 reaching the pelvic wall for distant metastasis ye is tarah se bol dijiye is tarah se bol dijiye agar wo chahegi ke one ki one a one b aur phir uski further bataiye wo phir phir boliye warna 4 second mein aap uski stages bol dijiye 4 second mein stage 1 Limited to cervix. Two, extending into the vagina or parametrium. Three, reaching the pelvic wall. Four, distant metastasis. Bus. A. How many seconds have I said? I said three or four seconds. Have I said? Save your time. Save your time. The examiner's will be yours. Then you will ask him. One's further subdivision. What is it? Or two's? What is it? Three's. 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 और पूछिए कुछ सर जैसे है और प्रेगनेंसी में आया था तो उसमें पेशेंट रिपोर्ट लेकर आई हुई थी और रोल प्लेयर के साथ था ना ये तो उसमें फिर आगे फर्दर उसको क्या बताना था कि हम हम दोबारा आपकी स्टेजिंग करेंगे या मतलब क्योंकि उसकी स्टेज तो नहीं बताई नहीं दोबारा से ट्रस्ट जब जो उस पर लिखा हुआ है की ये स्टेज वन टू थ्री है तो उसको कह के जी अगर ये स्टेज वन है अपना वक्त क्यों जाया करना वन है तो वन ए में मैं उसको दूंगी क्योंकि उसकी पेरिटी क्या है और उसकी फ्यूचर फर्टिलिटी के क्या चॉइस चांसेस और अगर वन ए से वो वन बी है 
दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिकली विजिबल है तो जो लीजन है लिमिटेड टू सर्विक्स फिर भी पॉसिबली फर्टिलिटी सेविंग की हो सकती है ट्रेक्लेक्टमी हो सकती है कोनाइजेशन हो सकती है इलेक्ट्रिकल बर्निंग हो सकती है और जो भी इम्तिहान पे किताब में लिखी सारे लोकल लीजन ट्रीटमेंट हो जाए लेकिन वन ये अगर ऐसे आगे टू के पास फिर सब का ट्रीटमेंट एक है फिर कोई वर्दाई में सेक्टमी की गुंजाइश नहीं है कोई किसी चीज की गुंजाइश नहीं है बल्कि थ्री और फोर में तो स्ट्रेक्टमी के बाद रेडियोथेरेपी और अगर स्ट्रेक्टमी हो जो कि टू टू और फर्दर स्ट्रेक्टमी और रेडियोथेरेपी के रिजल्ट्स एक से हैं इसलिए जनरली सिर्फ वर्दाई में स्ट्रेक्टमी वन के लिए प्रिजर्व की जाती है और किसी के लिए नहीं रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ये एक ग्रॉस स्टेटमेंट मैंने दे दी जी और कुछ पूछ लीजिए डॉक्टर सर मारिया अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर ये पूछना है कि बायोलेटरल सेल्फिंग को ओफ्रेक्टमी की कोई सिग्निफिकेंस है एज वाइज अगर एडेनोकार्सिनोमा हो और स्क्वामस सेल हो चॉइस इज हर एक की बायोलेटरल सेल्फिंग जो ओफ्रेक्टमी अगर मेलिग्नेंसी है अगर अगर आप वर्दाइम करने जा रहे हैं फिर बायोलेटरल सेल्फिंग लेकिन ऑब्वियसली हम सर्जरी से पहले वी डिस्कस पॉसिबिलिटीज विद द पेशेंट क्योंकि जब आप सर्जरी कहें तो यहां से शुरू होंगे काउंसलिंग काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट कि हम क्या करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तीन बातें बतानी है काउंसलिंग का जब आप लफ्स बोलेंगे आपने तीन बातें बोलनी है I'll tell the patient. Number one, diagnosis और क्या करने जा रहा हूं किस तरह की स्टेटमी या लिमिटेड सर्जरी या एक्सटेंडेड सर्जरी करने जा रहा हूं और उसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हों पॉसिबिलिटीज कामयाबी की क्या है अगर स्टेज वन पे है नाइन्टी फाइव परसेंट कामयाबी की या इवन नाइन्टी परसेंट तो जो स्टेज थ्री फोर है उसके मे बी टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ये बताएंगे आप फिर सर एक मिनट फिर उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे उसके अब यही बायोलैटर फ्रैक्टमी उसमें आती है ये बायोलैटर फ्रैक्टमी हो गई तो सारे दोनों ओवरी निकल गई तो फर्टिलिटी जीरो जीरो वो नली प्रेशन भी हो सकती है उसको बताना है कि नो मोर नो मोर और सिंपल सा ये रखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को यही शिकायत करता था अगर कैंसर है पहले कैंसर का ट्रीटमेंट बाद में फर्टिलिटी ये आमतौर पर सी ए सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पूछा जाता है कि सी ए सर्विक्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रकट पॉट द बेबी ट्रीट मलिग्नेंसी वो थोड़ा सा विंडो है कि 28 वीक्स के करीब करीब बच्चा है हफ्ता दो हफ्ते डिले कर दे तो मे बी मे बी बट जनरली स्पीकिंग मलिग्नेंसी है प्रकट अबाउट बेबी प्रकट अबाउट प्रेगनेंसी ट्रीट मलिग्नेंसी बस और मलिग्नेसी का ट्रीटमेंट वही है जो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में जो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट वही है मैं तो डॉक्टर मारिया को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ बोल रहे का क्वेश्चन था कि 16-18 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो आप हाँ? उसको कैसे टर्मिनेट करेंगे सीए सर्विक्स में यही सर... और अगर आप उसकी स्ट्रेक्टमी करने जा रहे हो वर्दाइन स्ट्रेक्टमी फिर तो उस वक्त ही इकट्ठी करेंगे राइट जी सर हाँ ना तो बोलो ना हाँ जी सर जी सर हाँ अगर वो सिक्सटीन एटीन वीक्स की प्रेगनेंसी है और सीए सर्विक्स स्टेज वन ए है तो हम उसकी वर्दाई में सेक्टमी कर सकते हैं तो जब वर्दाई में सेक्टमी करेंगे उस उसी वक्त हम पहले टर्मिनेट भी कर लेंगे उसमें तो ये हो गया अगर उसको टर्मिनेट करके हमने उसकी रेडियोथेरेपी और कुछ और देना है फिर 
जरूरी नहीं उसको उसको बुझाइना डिलीवर करो फिर भी हम इंस्टॉटमी कर देंगे और उसके हफ्ता दस दिन बाद रेडियोथेरेपी कर देंगे उसने ये सवाल जान बूझ कर ये जान के पूछा कि आप बुझाइना डिलीवर करेंगे तो लोकल डिस्टर्बेंस होगी तो स्प्रेड का खतरा हो जाएगा ये हो जाएगा इसलिए ऐसे एग्जामिनर को बी कंजर्वेटिव कहो जी पहले मैं स्टॉटमी करूंगी बाद में उसकी जो भी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करूंगी सर ये करेंगे कि स्टेज ये सर्विक्स को हमने रेडियोथेरेपी देनी है या इसकी वरदान करनी है इसके स्टेज टू में सर इसमें हम कीमोथेरेपीशन भी देते हैं और ए चल चल ये डॉक्टर शुक्रिया शुक्रिया का मैं तेरा शुक्रिया करूं फिर तो तेरा नाम भी शुक्रिया मैं तुम्हारा शुक्रिया भी करती हूं कि तुमने सवाल उठाया कि स्टेज टू ऑनवर्ड्स इट्स ऑल रेडियोथेरेपी के मेथरेपी नो सच थिंग मैं दोहरा देता हूं स्टेज टू इज इरेस्पेक्टिव टू ए है टू बी है और वगैरह 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 वन के बियॉन्ड अगर है तो इट्स ऑल रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी नो सच लिख ले मोटा सा अपनी किताब में सर स्टेज टू ए तक टू ए एंड बियॉन्ड टू ए एंड बियॉन्ड इट्स ऑल जो मैंने बोला सर 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 ये सर के जो जो आया था एग्जाम में प्रेगनेंसी विद अगर इसमें अर्ली स्टेज है और अगर हम पेशेंट को ये बता रहे हैं कि आपकी अर्ली स्टेज है तो हम फर्टिलिटी कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं तो वो भी उसी टाइम ही करनी होगी जी बिल्कुल अगर वन है वन में तो की जा सकती है ना वर्दाई मिस्टेक फिर आप उसको डिस्कस करेगी ओवरीज की कंजर्वेशन ओके सर क्योंकि ओवरीज कंजर्व करना वर्दाई में ए, ये प्रैक्टिस है प्रैक्टिस है क्योंकि जो स्प्रेड ऑफ कैंसर है वो नीचे पैरामीटियम से है नॉट थ्रू ओवरीज सो यंग पेशेंट डिजायर ऑफ सेविंग हर ओवरीज वी कैन सेव एंड टू वर्दाई में सेक्ट मी Without bilateral okay, लेकिन अगर वो मतलब उसकी फर्टिलिटी कम्प्लीट है नॉट टू यंग फिर प्रेफरेबली बढ़ता है बायोलेट्रोफ्रेक्टमी भी कर देते हैं सर आपने अभी बताया कि हिस्ट्रेक्टमी करते अगर प्रेगनेंसी में ही हमें हिस्ट्रेक्टमी करनी पड़ती है जैसे अभी सिनेरियो एक एक डॉक्टर साहब ने दिया था सिक्सटीन एटीन वीक्स की प्रेगनेंसी थी और आपने कहा कि वर्डाइम हिस्ट्रेक्टमी करेंगे इसमें तो सर उसमें जो फीटस होगा उसको इन साइटू ही हम रहने देंगे या पहले उसको यूट्राइन इंसिजन दे के उसको आउट करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी यूट के लिए खाम खाम मुश्किल में पड़ जाएंगे इतना बड़ा मैस है उसको डी कम्प्रेस कीजिए छोटा कीजिए उसको क्लासिकल लोअर सेगमेंट नहीं क्लासिकल इंसेजन देके जिसको क्लासिकल से इंसेजन कहते हैं ऊपर से बच्चा निकाल के यूट्रस छोटी हो जाएगी आपके लिए सर जी आसान हो जाए बेहतर हो जाए कंफर्टेबल हो जाए सर एच आर टी का कोई रोल है जी श्योर बायोलेट इफेक्ट में की है तो उसको आप फॉलोअप करेंगे पहले हर तीन महीने बाद फिर हर छः महीने बाद फिर हर करके तीन हर तीन साल बाद देखते जाएंगे तो उसमें एच आर टी डेफिनेटली दी जा सकती है ये एच आर टी देना वहां मना है जहां ट्यूमर ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट हो समझे ठीक है जी सर एक और क्वेश्चन पूछना था कि 28 वीक्स ऑनवर्ड आपने कहा कि 28 वीक्स से करीब है तो फिर आप जो है ना इसको कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को लेकिन अगर उसमें स्टेज टू ऑनवर्ड है 
कंटिन्यू कितना कर सकते हैं सर ट्वेंटी एट वीक्स पे अगर पेशेंट आपने कहा ना ट्वेंटी एट वीक्स मैंने कहा कंटिन्यू कर सकते हैं कितना कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि उसकी जरा ये वो स्टेज है ट्वेंटी एट वीक्स जहाँ हर हफ्ते में उसकी लंग मेचोरिटी बेहतर होती जाती है तो इसलिए मैक्सिमम टू वीक्स मैंने नहीं बोला महीनों में ओके सर सर उसके अलावा पूछना था कि अगर पेशेंट की स्टेज यानी कि टू से ऑनवर्ड है तो फिर भी हम उसको वन टू टू वीक्स कर सकते हैं डिले तो इस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे इस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे अगर लेस देन ट्वेंटी एट है तो फिर हम इस स्टेज ट्वेंटी एट पे अगर वो थर्टी थर्टी टू वीक्स है फिर नहीं इंतजार करेंगे और अगर वो ट्वेंटी सिक्स वीक्स पे है मे बी के ट्वेंटी एट की हो जाए लेकिन अगर ट्वेंटी फाइव वीक्स पे है फिर तीन हफ्ते नहीं इंतजार करें फिर टर्मिनेट करें ओके सर थैंक यू सो मच सर ये स्टेज अगर स्टेज वन ए वन विद प्रेगनेंसी आ जाता है अर्ली प्रेगनेंसी आ जाता है तो उसका क्या करना है सर उसको कंटिन्यू करेंगे कि उसको टर्मिनेट कर देंगे लाइक अगर ट्वेंटी एट वीक से पहले आती है तो वन ए वन मैडम आप अपनी कॉपी पे लिख लो मोटा सा लिख लो इफ इन ए प्रेगनेंसी देर इज मलिग्नेंसी forget pregnancy treat malignancy early pregnancy ko to bilkul hi terminate karo baba ye aapki patient hai 20 se 30 saal ki wo jo bachcha abhi 8 10 hafte ka pet pe hai wo kab bhi se 30 saal ka hoga ye useful member of the society hai jaan hai baba सर तो यहाँ पे हम रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी नहीं कर सकते हैं रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी का मैंने नहीं पढ़ा हुआ कहीं ट्रेकिलेक्टमी पढ़ी हुई है मैंने रेडिकल का लफ्स मैंने नहीं उसके साथ पढ़ा ट्रेकिलेक्टमी मीन्स के आप सर्विस को काट के निकाल दें और वो उसी सूरत में है जब ये माइक्रो रिलीजन है माइक्रो स्टेज वन ए है यानी माइक्रोस्कोपिक लीजन है जो जो कॉल्पोस्कोपिकली डायग्नोज वहाँ ऑप्शन ये एक है ट्रेकलेक्टमी है कोनाइजेशन है एम्पोटेशन लार्ज लूप एक्सीजन है ये तीन चार चीजें अवेलेबल है लेकिन लेकिन ये जहाँ पे वो माइक्रोस्कोपिक लीजन है वहाँ ये ट्रेकलेक्टमी मेरे ख्याल में तो अब दोबारा पढ़ लीजिए सर सर रेडिकल रेडिकल ट्रैकलेक्टमी ट्रैकलेक्टमी में 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 भी निकल क्या करेंगे वो वो को बचा रहे हैं और निकाल दें ये है ये सर लिम्फ नोड रिमूव करते हैं तो आई डोंट नो मैं मैं तो अभी बोला जान है तो जहान है बाबा वो पेशेंट जो आपके सामने बैठी हुई है उसकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके के टेन ट्वेल्व वीक्स की प्रेगनेंसी क्या टेन ट्वेल्व वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं रोक करवाते फॉर सोशल रीजंस अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या हम सभी मेल फॉर्म फीटर्स हो तो उसको टर्मिनेट नहीं करते मेडिकल रीजंस तो मैं तो मैं नहीं जाके पढ़ के फिर अगली दफा मुझे करेक्ट कर चले डॉक्टर मारिया यस सर आई एम सो सॉरी अगली दफा तुम कोई केस लेके आओ तुम पहली दफा प्रेजेंट करो ओके सर थैंक यू आपको दो दफा हमने डिच किया तो ये अच्छी बात नहीं है तो अगली दफा आप केस प्रेजेंट करें ओके सर थैंक यू चलो चलो फिर ऑल द बेस्ट आई होप यू हैव एंजॉयड आई हैव एंजॉयड दिस डिस्कशन विद यू पीपल एंड आई होप टू कंटिन्यू दिस एंड आई होप एंड प्रे यू बेनिफिट फ्रॉम दिस थैंक यू सो मच सर ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू सर